español 4, hola. 22, abril. 1500. Guau. Perfecto presente, perfecto pasado, ¿sí? Had happened, or has happened. Had discovered, I'm sick of us using the word discovered with white people coming to the Americas, though, because there have been people living here for 20,000 years already. Wow, baseball. National League. Brewers. Vamos, Brewers. Wow, le. Aquí es la Liga Nacional Original. ¿Sí? Día de la Madre Tierra. Hoy. Estados Unidos en 1970 había celebrado. Uh, habían celebrado porque Estados Unidos es plural, ¿sí? Habían celebrado el Día de la Madre Tierra, Mother Earth, ¿sí? Por la primera vez. Sí, Mother Nature en inglés, Mother Earth en español. La Madre Tierra. La Madre Tierra. Bueno, bueno, hoy es el Día de la Tierra. Vamos. Ok. Um, repasamos profesiones con el sufijo ero era primero. Si tú tienes una lista de vocabulario, consíguela ahora. Pausa el video. ¿Ok? Um, la lista está en uh, el salón de Google, aquí. Vocabulario de profesiones. So, el color rojo aquí representa el sufijo. Representa el sufijo OR, trabajador. Soldador, pintor, doctor, agricultor, pescador, ¿sí? Pero el sufijo nuevo que vamos a estudiar es ero o la forma femenina era. Y este es, es el sufijo más grande, ¿sí? Ero era. Carpintero, carpenter, construye casas. Plomero. Um, hace que los tubos de agua en la casa funcionen, ¿sí? Plomero, plumber. Uh, enfermero es una palabra muy, muy importante ahora con el coronavirus. Nurse, nurse. Parece como la palabra sick, ¿sí? Sick, enfermo, enfermera, enfermera, nurse. ¿Ok? Ero, ingeniero, Sandy. Tú quieres ser ingeniero, ¿sí? Engineer. Ingeniero. Reportero. Banquero. En el banco. Banquero trabaja en el banco. ¿Sí? Reportero trabaja con las noticias. Peluquero. Pelo. Pelo. Hairstylist. Necesitamos ahora, ¿sí? Peluquero. Um, Cajero. Okay. Caja significa box. Caja significa box. Um, pero cajero es cashier. The boxer, the box worker. La caja is like your cash register también. Caja significa box, like a cardboard box. Pero en, en un supermercado significa cash register, like money box, ¿sí? Bueno, cajero. Camionero. Truck driver. Camión es truck. Como semi-truck. Camión. El camión, con acento, es semi-truck. Pero camionero es la persona que conduce. Jardinero. Gardener. Jardín. Garden. Jardinero. Gardener. O en baseball, softball, outfielder. Lechero. Milk person. I don't know if that profession exists anymore. Milkman, I suppose. People bring milk somewhere, so. Uh, cocinero. Cook. Chef. 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 Eh, pero segunda palabra es cocinero. Mesero. Camarero. Son waiter, waitress. ¿Sí? Mesa. Aquí representa table. Camarero. No, no tiene una palabra similar, pero... Niñero. Ah, muchas chicas en high school son niñeras. 
niña, niño, kid, babysitter, niñeros, niñeras, okay? Marinero is a sailor, marinero, marine, see? Bombero, firefighter, no es bomber, parece como bomber, pero es uh, firefighter, okay? Bueno, hay muchas profesiones que usan el sufijo suffix. Ero, era, ¿sí? Estudiamos, ¿ok? Y usa cinco en su video para hoy, ¿ok? Uh, próxima cosa es... Que vamos... And I'll update. What I'll do is I'll throw... I'll take out the old list in Google Classroom and I'll put this one in that has the colors next to it. So maybe it's a little more visually easy for you to study off of. Okay, because I'm thinking about doing a quiz on these at some point. So, uh, subjunctive perfect. What the heck is that? Well, we've been doing these perfect tenses, right? These two-part perfect tenses. We did the present perfect and the past perfect right away today already, see? Presente perfecto, has happened, past tense perfect, had discovered, see? Now we're going to go to the subjunctive perfect. Okay. So remember that our, our verbs all end with ado, ido, pasado, comido, but then we had descubierto, that guy had discovered Brazil, see, descubierto es irregular, he, aquí, descubrir would become descubierto, obviamente, see, okay, so, estudia, Puh. ahora pausa el video, estudia los irregulares, Ahora uh, vamos presente, has said, pasado had said, conditional would have said, future will have said, past subjunctive had said, and uh, now we're going to the aquí estudiamos aquí hoy. El presente subjuntivo, have said, have done, whatever, okay? But what do we know about the subjunctive? It needs a first part. Necesita una primera parte. That's where we get this from, see? La palabra mágica es que. Eh, yo sé que recordamos esta formula, este formulario aquí, pero um, hay diez frases. Quiero que, querer que, necesito que. Um, prefiero que yo uso la forma de yo aquí, pero obviamente hay, hay más formas, sí. Um, tenemos dudar que, um, esperar que, I hope that you, um, tenemos desear que, to wish, sí. Tenemos uh, más um, hacer que to make someone do something. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um, insistir en que y oh, recomendar. ¿Sí? Con un cambio. Y tenemos también la frase es importante, posible, necesario, ¿ok? ¿Sí? Okay. Lo que hacemos es usamos esta parte aquí, aquí, ¿sí? I doubt that you, y ahora, verbo dos, simplemente, Es una forma de haber en el subjuntivo. Haya, hayas, haya, hayamos, hayan. ¿Sí? Con el participio. These are called participles, remember. Después. So, um, ¿cómo incorporar esto con cinco profesiones? Um, yo quiero que... No copies esta frase, ¿ok? Yo quiero que um, el cocinero, I want the cook, to have 
Yo quiero que el cocinero haya preparado. Oh, yo pongo aquí me. Has prepared me. Un almuerzo. ¿Sí? I want that. Yo quiero que. ¿Sí? Profesión con ero era. A couple of you last time didn't use the right suffix. I'm not going to give you any credit for that because you're not doing the right job. Hey, haya preparado. Has pre I want the cook. I want that the cook has prepared me a good lunch. Un buen almuerzo. Okay. So cinco frases. Así. Cinco frases. Así. Con el um, subjuntivo. And and la el subjuntivo perfecto y cinco profesiones con ero era. Okay. Bueno, bueno, bueno. Gracias, Espano Cuatro. Ten un buen día y adiós.